Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at G.B. Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. Here in this lecture, I will tell you about the reason why all fertile soils are not productive, but all productive soils are fertile. So this is a very common statement, but this is very conceptual, this is concept based. So generally we are confused about soil fertility and soil productivity and we do not understand the meaning of this statement. But this statement is very important. All fertile soils necessarily not productive and but all productive soils are fertile. So it seems confusing but if we know about the basic concept of soil fertility and soil productivity then we can understand it very clearly. So first of all we should know what is soil fertility. When we talk about soil fertility it is related with the ability of nutrients and generally it is the inherent capacity of soil to provide nutrients in adequate amount and in suitable proportion. So this soil fertility is basically related with the supply of nutrients in adequate amount. If a soil is supplying phosphorus, potassium, zinc, copper in adequate amount but not nitrogen then soil is not said to be fertile. The soil should supply all the nutrients in adequate amount. This is very important. If soil is supplying all the essential nutrients but not one then soil is not fertile. So fertility is related with the ability of the nutrient particularly essential nutrient. So this is the basic concept. Soil fertility is related with the ability of nutrients with adequate amount. Suppose a soil is supplied 100 kg nitrogen per hectare but this 100 kg nitrogen per hectare is not sufficient for the crop then soil is not said to be fertile. So adequate amount is very important. So this is the basic concept of soil fertility and soil fertility also consider the soil health without deterioration in capacity to supply the nutrients. Soil health is also important aspect of soil fertility. So basically soil fertility is index of available nutrients. Suppose we are set to evaluate the soil fertility. What is the soil fertility of a particular field? Agar humare paas ek field hai aur humse kaha jaye ki what is the soil fertility status of this field? So definitely we will take the sample, soil sample and we will determine the what is the available nitrogen, available P, available K, zinc, copper, magnesium, etc. If it is an adequate amount, then soil is said to be fertile. So the fertile soil, so it means fertile soil means availability of available nutrients. Here available nutrient is very important because if we talk about the phosphorus, total phosphorus, okay. Total phosphorus may be in form of calcium, may be in form of aluminum phosphate, iron phosphate, which is not soluble and not available to the plant. So not the total amount, available amount, what is the available to the plant is very important rather than total. So that's why we talk about available nitrogen, available phosphorus, available potassium because most of the potassium may be in non-exchangeable form. So total potassium or total phosphorus content of soil may be high but its available part may be very less. So in this situation soil is not said to be fertile. So this available nutrient is very important. Okay. So this is the soil fertility. So this is the concept of soil fertility which is related with the availability of the soil nutrients. Okay. So it means this is the direct linkage of soil fertility and the available nutrient amount. Now another concept is soil productivity. When we talk about soil productivity, it means the capacity of soil to produce the yield. How much it can produce the rice, how much it can produce the wheat or any other crop, sugar cane, pure, what crop we grow in the soil and how much we can obtain. That is the capacity of soil which is termed as soil productivity. So soil productivity actually related with the crop yield. How much yield we can get. So definitely it uh, may be ton per hectare productivity, crop yield means here crop productivity. Okay. So how much crop we get now we can get from a unit area and unit of productivity is ton per hectare or kg per hectare or quintal per hectare. Okay. 
तो इफ यू सी द डिफरेंस तो बेसिकली द मेजर डिफरेंस इज दैट सॉइल फर्टिलिटी टेल्स अबाउट द अमाउंट ऑफ एवेबल न्यूट्रिएंट इन द सॉइल ओके टू द क्रॉप एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी इज द एक्चुअली द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोड्यूस द ईल्ड हाउ मच ईल्ड वी कैन गेट फ्रॉम यूनिट एरिया दैट इज सॉइल प्रोडक्टिविटी ओके नाउ दिस सॉइल प्रोडक्टिविटी इट मींस दिस क्रॉप प्रोडक्टिविटी सॉइल प्रोडक्टिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द क्रॉप प्रोडक्टिविटी वी कैन गेट मोर ईल्ड मोर टनेज more productivity then soil said to be more productive if crop productivity is less suppose wheat productivity we, we are growing the wheat crop and productivity of wheat in that particular field is low then we will say soil productivity is low crop productivity is low on this basis we can say that soil productivity is low so soil productivity is termed on the basis of the crop productivity if crop productivity is high then we can say soil productivity is high okay so this crop productivity it means this soil productivity now is the crop production we can say it is related with the crop production and this crop production okay so in an area crop production uh, is related with the amount of nutrient okay so this crop production for better crop production we require nutrients we require water Okay, we require weed management. We have to control disease, disease, insect control, plus good management, crop management practices. Crop management practices means how we are uh, supplying the fertilizer. What is the method? What is the quantity? What is the sowing time? What is the variety? and how we sow the crop what is the seeding depth what is the method of irrigation what is the weed management strategy how we control the weeds so crop management practices is a broader part okay so this crop production is interaction of so many factors so jo humko field mein crop mil rahi hai wo keval nutrient ki wajah se nahi hai ya keval water ki wajah se nahi hai wo kai sare jo production ke फैक्टर्स हैं जो इनपुट्स हैं उनका आपस में इंटरेक्शन है और उनका प्रॉपर मैनेजमेंट है दैट्स व्हाई दिस क्रॉप प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन ए नंबर ऑफ इंटरेक्शन ऑफ फैक्टर्स सो दिस सोइल प्रोडक्टिविटी एक्चुअली इज द इंटरेक्शन ऑफ ऑल दीस फैक्टर्स ओके सो सोइल प्रोडक्टिविटी इफ वी वांट टू नो व्हाट इज द सोइल प्रोडक्टिविटी इट मींस वी हैव टू ग्रो द क्रॉप एंड नो व्हाट इज द crop production in quintal per hectare whatever the unit okay maybe 10 per hectare or kg per hectare okay so now suppose soil nutrients are low nutrient is low definitely crop production will be low suppose available nutrient uh, available nitrogen is low available phosphorus is low for example but we are supplying adequate irrigation we are managing the weeds we are controlling the disease we are controlling the insects we have very good variety good yielding variety we have very good time of sowing very good method of fertilizer application but soil nutrient is very low definitely the crop production will be low so it means without the nutrients without proper application of nutrients we cannot raise the crop productivity it means soil productivity will be low so nutrient is a major factor in the crop productivity and this nutrients supply depends upon the soil fertility to ye humko samajhna hoga ki agar soil fertility poor hai soil fertility low hai hum kitna acha management kar le kitni achi variety bol le timely sowing kar le weeds ko bhi control kar le but we cannot raise the crop production and in turn soil productivity will be very less तो ऐसे सिचुएशन में अगर जब तक सॉइल फर्टिलिटी अच्छी नहीं होगी तब तक सॉइल फर्टिलिटी अच्छी नहीं हो सकती मान लीजिए सॉइल सपोज सॉइल इज सैंडी ओके एंड वी आर अप्लाइंग फर्टिलाइजर देयर विल बी मोर लीचिंग तो जो हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं उससे लीचिंग हो जा रही है तो ऐसे केस में भी न्यूट्रेंट्स का अप्लीकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है तो इस केस में सॉइल फर्टिलिटी इज लो तो दिस इज द फैक्टर ओके अनदर इंटरेक्शन फैक्टर इज द 
बायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेस प्लस ए बायोटिक ए बायोटिक स्ट्रेस प्लस बायोटिक स्ट्रेस बायोटिक स्ट्रेस मीन्स डिसीज एंड इंसेक्ट एंड हियर ए बायोटिक स्ट्रेस मे बी इन पर्टिकुलर लोकेशन टेम्परेचर मे बी वेरी हाई हो सकता है टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो तो भी पूरा प्रोडक्शन लो होगा मे बी कंडीशन दैट वाटर लॉगिंग इज देयर लो लाइंग एरिया इज देयर हम बहुत अच्छी सॉइल फर्टिलिटी हो बहुत अच्छा मैनेजमेंट हो लेकिन वहाँ वाटर लॉगिंग हो रही है उस कारण से मेज की प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी वीट की प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी सभी क्रॉप्स की हो जाएगी एक्सेप्ट राइस इस तरह से बहुत ज्यादा ठंड पड़ पड़ती है इट इज टू कोल्ड दैन क्रॉप कैन नॉट मेक इट्स गुड ग्रो तो देर आर ए नंबर ऑफ फैक्टर्स ओके तो क्लैरिटी फैक्टर्स आर देयर सॉइल फैक्टर्स आर देयर क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस आर देयर ए नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर एंड आउट ऑफ दिस फैक्टर दिस सॉइल फर्टिलिटी इज इंपॉर्टेंट ओके ओके so if soil fertility is low definitely soil productivity will be very low is it clear now situation is that soil is fertile soil fertility is good nutrients are in adequate amount but there may be some abiotic stress like water logging is there suppose water logging is there okay and crop is wheat or maize which are uh, वाटर सेंसिटिव एक्सेस मॉइस्चर सेंसिटिव तो ऐसे सिचुएशन में सॉइल फर्टिलिटी बहुत अच्छी है हमने टाइमली सोइंग करी है हाइब्रिड बहुत अच्छा लगाया है वैरायटी बहुत अच्छी है वीड्स को भी मैनेज किया है वी कंट्रोल द डिसीज इंसेक्ट एटसेट्रा वाटर वर्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस आर देयर बट लो लाइंग एरिया इज देयर वाटर लॉगिंग इज देयर डेफिनेटली बिकॉज़ ऑफ दिस वाटर लॉगिंग क्रॉप प्रोडक्शन विल बी वेरी लेस एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी विल बी वेरी पुअर नाउ इन दिस एग्जांपल सॉइल फर्टिलिटी इज गुड बट सॉइल इज नॉट प्रोडक्टिव तो ऐसी सिचुएशन में इन दिस सिचुएशन सॉइल फर्टिलिटी इज गुड मोर बट प्रोडक्टिविटी इज लेस दिस इज बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस अनदर कंडीशन अभी दैट देर इज नो एबायोटिक स्ट्रेस देर इज नो बायोटिक स्ट्रेस गुड वैरायटी बट अवर क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस आर वेरी पुअर फॉर एग्जाम्पल uh we are not giving irrigation timely we have late late sowing plant population is poor so in this situation also soil fertility is good but crop production will be less productivity will be very less is it clear to yahan dekhiye soil fertile hai lekin productive nahi ho rahi hai it means the all soil fertiles may not be productive because of some biotic stress abiotic stress crop management practices so not all fertile soils are productive to jitne bhi fertile soils hai zaruri nahi ki wo productive ho ho sakta hai wahan crop management poor ho raha ho water logging ho rahi ho bahut thand pad rahi ho bahut garmi pad rahi ho rainfall bahut kam ho plant population poor ho ya weeds ko manage na kiya gaya ho so this statement is not clear all fertile soils are not productive because of poor crop management because of abiotic stress because of biotic stress diseases are being insect aage humne control hi nahi kiya to soil to bahut acha nutrients de rahi thi sab kuch sahi tha lekin humne unko manage hi nahi kiya to us kaam se crop production kam hoga then soil productivity will be very less now this statement is clear all soil fertiles are not productive now if soil fertility is low then if we have good management बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर लें लेकिन सॉइल फर्टिलिटी पुअर है वी कैन नॉट रेज द क्रॉप प्रोडक्शन तो इफ सॉइल इज प्रोडक्टिव मींस देयर इज मोर क्रॉप प्रोडक्शन तो सॉइल मस्ट बी फर्टाइल सो विदाउट फर्टिलिटी वी कैन नॉट इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन ओके तो सॉइल प्रोडक्टिविटी इज हाई प्रोडक्टिविटी इज हाई इफ प्रोडक्टिविटी इज हाई सो इट मींस nutrient should be good water management should be good weed management crop management practices no abiotic stress no biotic stress it means for productivity is higher it means fertility should be higher soil can not be productive without being fertile agar koi soil ki productivity high hai to definitely uski fertility level high hoga agar uska fertility level ho gaya to soil productivity kya ho jayegi low ho jayegi so this is the reason that All productive soils are fertile. If productive soil is productive but not fertile, so it is not possible that there will be more crop production. 
सॉइल प्रोडक्टिविटी इज हाई बिकॉज ऑफ हाई फर्टिलिटी एंड गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड नो बायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेस तो इसका मतलब कि सारी सॉइल फर्टाइल नहीं होती है अगर हम इसको ऐसे देखें सपोज तो नाउ इट विल बी क्लियर व्हाई ऑल फर्टाइल सॉइल्स आर नॉट प्रोडक्टिव बिकॉज ऑफ पुअर मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन बिकॉज ऑफ ए बायोटिक स्ट्रेस बिकॉज ऑफ बायोटिक स्ट्रेस बट इफ सॉइल इज प्रोडक्टिव इट शुड बी फर्टाइल अदरवाइज देर विल बी पुअर क्रॉप प्रोडक्शन Now, suppose it is a field. It is a field, and in this field, fertility, soil fertility is very good. In entire field, fertility is good. Whole area ki fertility, whole field area, fertility is good. Okay. Now, in this part, in this field, suppose in this field. low lying area it is low lying area low land and water logging is there water logging is there okay and in this area suppose late sowing is done late sowing and weed problem along with or maybe weed problem so now and in other area there is no such problem here crop production will be less because of water logging and also in this area crop production will be less because of late sowing and weed problem but here in this area crop production is high okay so now see the whole area is fertile but here crop production is low because of water logging so here soil productivity is low we will say soil productivity is low because crop production is less here soil productivity is low but in this area soil productivity is high now look at the whole field when we talk about the whole field soil is fertile it means all soils are fertile but all are not productive only this part is productive this part is not productive is it clear whole field is fertile whole field is fertile but whole field is not productive in whole field soil productivity is not high because of some poor management some biotic stress or abiotic stress तो अगर हम इस पूरे फील्ड में देखें तो पूरा फील्ड फर्टाइल है लेकिन प्रोडक्टिविटी कुछ ही एरिया की ज्यादा है कुछ की कम है यहां वाटर लगूंग हुई कम हुई या वीड्स की प्रॉब्लम है कम हुई लेट स्विंग हुई कम हुई ओके सो इट मीन्स ऑल फर्टाइल सॉइल्स आर नॉट प्रोडक्टिव क्यों नहीं प्रोडक्टिव है ऑल सॉइल क्यों नहीं प्रोडक्टिव है बिकॉज ऑफ पुअर मैनेजमेंट बहुत सारे रीजन हो सकते हैं लो रेनफॉल लो इरीगेशन हाई वीड इन्फेस्टेशन मोर इंसेक्ट मोर डिसीज बट नाउ The all productive soils are fertile. अगर soil fertile नहीं होगी तो production होगा ही नहीं इसलिए that's why all productive soils are fertile, but not all fertile soils are productive. तो ये statement आपको clear हो गया होगा कि why all fertile soils are not productive. अगर कोई हमसे पूछे कि सारी fertile soil productive क्यों नहीं होती है तो हमारा आंसर ये होगा कि क्योंकि वहां या तो management poor हो गया या climatic conditions कुछ ऐसी हैं rainfall कम हो रही है या बहुत ज्यादा rainfall हो जा रही है या हम बहुत अच्छा मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं वीड्स को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं डिसीज को नहीं कर रहे हैं उस कारण से प्रॉब्लम है लेकिन जहां प्रोडक्टिविटी जहां क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है इसका मतलब सॉइल प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो वहां तभी पॉसिबल है जब सॉइल फर्टिलिटी अच्छी होगी अगर सॉइल फर्टिलिटी अच्छी नहीं होगी तो क्रॉप प्रोडक्शन होगा ही नहीं तो दिस इज द रीजन दैट ऑल प्रोडक्टिव सॉइल्स आर फर्टाइल बट नॉट ऑल फर्टाइल सॉइल्स आर प्रोडक्टिव तो ये मैंने ये बताने की कोशिश की वाई देर इज सो ये आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक इट एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए थैंक यू वेरी मच